Kwa jina naitwa Muhammad Shaban au maarufu kama Aluta ni mkurugenzi wa idara ya ustawi wa jamii wazee na watoto katika asasi ya wazalendo na maendeleo Tanzania. Katika idara yangu tuna kitengo ambacho tumekianzisha naitwa Salama Samin. Salama Samin inahamasisha au kuelimisha masuala mbalimbali ya usalama barabarani, majini, relini, angani na pia katika matukio ya kama majanga, kama mafuriko, radi na kadhalika. Ah uh, tuna kipindi ambacho huwa tuna rekodi ili kuelimisha jamii ambacho tunatumipa jina ya jiokoi kabla ya kuokolewa na kwa kwa, kwa mara hii tunataka kuelimisha kuhusu bima na ajali. Yaani ikitokea ajali tunatakiwa tuzingatie mambo gani kuweza kufuatilia bima bima na kwa leo hii tunaye mtaalamu ambaye namkaribisha ajitambulishe Karibu sana Asante sana kwa jina naitwa Mohamed Zege nafanya kazi katika moja kati ya makampuni ya uokalo wa bima Tanzania na nashukuru sana kwa liko katika hiki kipindi ili tuweze kutoa elimu kwa umma kwa mara nyingine tena asante sana Na Sawa, moja kwa moja tutakuja kwenye mada ya leo uh, kwa faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu tutujue tu kwanza bima ni nini? Bima ni nini na bima ya magari yamegawanyika ke kevipi? Yaani kuna aina ngapi za bima za magari? Karibu sana. Asante sana. Kwa maana nyingine nashukuru kwa kwa kuwalipo katika kipindi hiki. Kwa kwanza tuweze kuelezea kwamba tuweze kutoa elimu kwamba bima ni nini. Bima ni ahadi ambayo mteja anakuwa amepewa na kampuni ya bima ili kumkinga dhidi ya gharama zozote zote za kisheria ambazo ataweza kuingia atakapopindi amsababishia matatizo mtu mwingine ambapo mkataba huu wa bima au ahadi ya bima huwa inatimia baada ya mteja na kwa sababu leo tunazungumzia hasa bima ya magari kwa maana kwa utapa tutamtaja kwamba mmiliki wa gari anapokuwa ameingia mkataba na kampuni ya bima kwa ahadi anayopewa na kampuni ya bima kwamba endapo atamsababishia matatizo mtu mwingine aidha kwa kum, kwa kumsababishia majeraha au kuharibu mali yake hiyo kampuni ya bima ita itachukua nafasi ya mmiliki wa kile chombo kuweza kum, kum, kumpafidia yule aliyeathiriwa na na tukio usika. Na kupande wa bima za magari zimegawanyika sehemu tatu. Kuna bima ndogo kabisa ambayo hii huwa hailindi chombo usika. Hii huwa ina inamlinda mmiliki wa chombo pale anapomsababishia matatizo mtu mwingine aidha majeraha yake mwili au kumwaribia mali zake lakini gari usika ikipata matatizo haiwezi kufidiwa kwa chini ya bima hii bima nyingine ni ya, ya, ya aina ya pili ni bima ambayo ina ina, ina mlinda mtu mtu wa tatu pamoja na majanga ya moto na wizi bima hii bado pia haiwezi ku haitoi fidia ama kinga kwa gari usika endapo kama itaathiriwa kwenye ajali ile endapo tu kama itakuwa imepata moto na kuungua na pia faida nyingine ni kwamba inabeba faida za bima ndogo kabisa ya kwamba itamtoa fidia kwa mtu wa tatu ambaye atakuwa msababishia matatizo ya kimwili au kuharibiwa mali yake bima ya tatu ni comprehensive ambayo tumezoa kwa kuita Kiswahili kama bima kubwa ambao hii ubeba faida za bima ya kwanza na ya pili kwa maana kwamba inafidia mtu wa mtu ambaye atasababishwa matatizo ya kimwili au kuharibia mali yake na gari usika pia ita, ina, ina ikinga gari usika dhidi ya majanga ya moto wizi au gari yenyewe ikiharibika kwenye ajali nayo pia inaweza kufidiwa na kwenye upande wa wizi ni gari usika kwa maana kwamba ikiibiwa au kuibiwa kwa baadhi ya vifaa vilivyomo ndani ya gari hii ndio bima ya tatu na ndio tumezoea kuita comprehensive au bima kubwa 
Naam, nashukuru. Ah, uh, tukiangalia upande wa abiria kwa sababu hapa Tanzania magari mengi ambazo zinatokea ni hizi magari za za mikoani ambapo wana wanabeba abiria wengi. Kwa hiyo kwa upande wa abiria unashauri ni bima gani haswa unatakiwa uwe nayo? Asante sana. Uh, kwa kwa upande wa mabasi ya ya abiria ambayo yapo chini ya kundi la mabasi ya biashara ambapo kuna mabasi kuna kwa maana kwamba kuna magari ya ya kubeba watalii wanafunzi na ambao wanabeba abiria na kwenye upande wa magari ya abiria ya kwa ndani ya mkoa na anayotoka nje ya mkoa husika sasa tukizungumzia mabasi ambayo yanabeba abiria kwa maana kwamba kama ulivyouliza uh, unataji kufahamu wala mabasi ya sababu abiria kwenda mikoani na kwa ujumla yake hata ile ndani ya mkoa ni kwamba wamiliki wa chombo husika wanatakiwa wakati bima ambayo itaweza kutoa fidia kwa abiria wao endapo kama gari husika itapata matatizo ambapo bima hii ndio bima ndogo kabisa kisheria ya ambayo magari ya abiria kwa maana kwamba yale yanobeba uh, magari ya kibiashara ambayo yanatakiwa wakatie bima hii kwa maana kwamba ndio bima ndogo kabisa kuliko zote ni lazima iweze kumlinda mteja wao kwa maana kwamba ni abiria na kwa bima ndogo hii haimlidi tu mteja ila hata mpita njia naye pia yuko analindwa na bima hii kuna kumekuwa kuma, kuma na ajali nyingi zinazotokea na abiria hawajapata uelewa mzuri kwamba inapotokea ajali wao wanalindwa na bima za vyombo ambavyo wanapanda je unafikiri hii inasababishwa na nini kwamba kunakuwa na uelewa mdogo wa kufuatilia bima baada ya ajali kutokea kwa upande wa kwa upande wa abiria kutufuatilia stake zao mara tu wanapopata madhara kwenye basi ambalo wao wamepanda huwa inasababishwa na kikubwa zaidi ni kutofahamu kwamba wanayo haki au wanao wanatakiwa waweze kufidiwa na bima ya chombo husika ambacho wao wamepanda na hii upelekea wa Tanzania wengi wanaohusika kwenye ajali kutoweza kufuatilia madai yao ya bima kwa sababu hawana uelewa wa kwamba kwanza hawana uelewa kama wanastahili ku, kufidiwa na bima ya gari husika ambayo wao wamepanda na kupata matatizo hiyo moja pili hata wale wachache ambao wanaweza kwenda kudai kwenye kampuni za bima hawajui taratibu zipi au namna gani waweze kudai hiyo ya pili tatu ni kwamba hata wale ambao kwa uelewa kidogo wanafahamu taratibu au wanajua kabisa kwamba wanatakiwa kudai fidia bima wanakumbana na changamoto za kuto kutunza ama kutopata nyaraka stahiki ambazo zinahitajika ili kuweza ku kuweza kusupport madai yao kwenye kampuni ya bima ili wao waweze kupata fidia. Kwa kikubwa zaidi ni ni uelewa kwa maana kwamba elimu wengi hawafahamu kama wana staili kupata fidia. Sawa, so, hapo hapo sasa tu, tupate kuelewa sasa kwa sababu watu wengi tunaona kwamba hawana uelewa kuhusu hili na tunataka lengo letu ni kwamba ikitokea ajali wale abiria ambao wamepanda hicho chombo waweze kufu kufuatilia hizo stake zao. Kwa hiyo utupe utaratibu kwamba ikitokea ajali unatakiwa ufuate utaratibu gani ili waweze kupata hiyo stake zao. Ili watu wafahamu waweze kupata stake. Nashukuru sana kwa swali hilo. Uh, pindi tu musika ama abiria anapokuwa kwenye gari ambalo limepata ajali na anataka kwenda kudai fidia ili aweze kupata stake zake baada ya kupata madhara au kuingia gharama za kujitibu cha kwanza anachotakiwa kukifanya ni kufuatilia katika kwa sababu ajali inapotokea huwa inaripotiwa katika kituo cha polisi kilichoko jirani kwa cha kwanza anachotakiwa kufanya ni kurudi katika kituo cha polisi kuweza kufuatilia uh, ile gari usika imekatiwa bima wapi kwa sababu moja katika kumkumu au taarifa ambazo polisi wanazichukua ni pamoja na namba za gari 
huwa unachukua pia taarifa kwamba gari husika imekatiwa bima wapi na huwa wana, wana wanahitaji ile shahada ya ushahidi wa kwamba gari husika imekatiwa bima kampuni fulani kwa maana kwamba huwa wanapeleka cover note pamoja na sticker huwa wanaichukua wanatoa kopi na kwa ajili ya taratibu zingine za za sheria kwa maana kwamba kwenda kufungua traffic case kwa hiyo abiria anatakiwa arudi katika kituo cha polisi kilichoko karibu ili aweze kupata taarifa zote hizi hiyo ni hatua ya kwanza hatua ya pili anatakiwa aandike barua kwenda kwenye kampuni usika baada ya kufahamu kwamba gari A au B imekatwa bima kampuni X kwa anatakiwa aandike barua kwenda kwa manager madai wa kampuni usika kwamba akijitambulisha ni fulani na alikuwa kwenye gari usika gari namba fulani ilipata ajali tarehe fulani maeneo fulani ikiwa anatokea sehemu mkoa A kwenda mkoa B na athibitisha kwamba alikuwa ni miongoni mwa katika barua hiyo ataeleza kwamba alikuwa ni miongoni mwa abiria na katika barua hiyo ata, ataeleza kwamba nini anachodai kwamba anadai fidia kiasi gani milioni 5 milioni 2 kulingana na gharama ambazo pia yeye atakuwa ameziingia katika matibabu kwa sababu kikubwa hapo ambacho anacho anachotakiwa kudai ni fidia ya, ya gharama kurudishwa zile gharama za matibabu na kudai fidia ya maumivu mwingine anaweza kama amesababishwa amepata ulemavu kwa hiyo anaweza kadai fidia ya kwa hiyo anaweza kadai fidia ya kupoteza furaha ya maisha kwa sababu mwingine anaweza kama amesababishwa ulemavu wa kwa muda mfupi au ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo anatakiwa katika barua hiyo aelezea na ana hasa anachodai ni nini. Na kingine anatakiwa aambatanishe na form namba tatu ya polisi ambao alipewa wakati au anatakiwa kimsingi kwamba ni form ni ushahidi wa kwanza ambao anaabiria anapewa pindi anakwenda kupata matibabu hospitali ila kama alipekwa kwa kwenye hali mbaya basi ile huwa maana nyingi hawapewi kwa wakati huo lakini anaweza kaidai na akaipata pia anatakiwa apate form ya matibabu medical report kutoka katika hospitali husika inayoonesha kwamba huyu mtu kweli alikuwa alipata matibabu hospitali kwetu aliumia sehemu kadhaa za mwili wake na pia report ya mwisho ya daktari ambayo inaitaonesha kwamba huyu mtu either amepata ulemavu wa kudumu au ulemavu wa muda mfupi tu na ambatanishe pia receipt kama alitumia taxi kwenda hospitalini receipt za matibabu kama alilipa kutoka mfukoni mwake kwa anatakiwa ambatanishe na receipt za matibabu na haelezee kwa ufupi kwamba anadai kiasi gani na aweze kutoa mchanganuo wa hicho anachokidai ili kampuni ya bima iweze kushirikia madai yake na kama kesi hiyo ilipenda mahakamani baada ya aliumia polisi kampuni ya bima watahitaji hukumu ya mahakama basi anaweza akai aka akaomba hiyo hukumu ya mahakama na akaambatanisha kama sehemu ya ushahidi wake au sehemu ya nyaraka ambazo zina support madai yake na hukumu ya mahakama ni kitu muhimu sana katika madai ya mtu wa tatu ya kwa kawaida imezoeleka kwamba inapotokea ajali watu hawapendi kupeleka madai yao kwa kwa, kwa hao ambao wanatakiwa walipe hizo 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 madai kwa nini nadhani inatokea hali kama hiyo na hatua gani labda zichukuliwe kutatua tatizo hilo wa wa Tanzania wengi wanaopata madhara kwenye ajali ya kwenye ajali barabarani kwamba hawapeleki madai yao kwanza kabisa kama anavyosema hapo awali kwamba hawana uelewa au elimu juu ya bima kwa wana, wengi wanakuwa hawafahamu kama wanastahili kwenda kudaifidia kwenye kampuni ya bima kwa hiyo kikubwa hawana ule uelewa kwamba ni haki yao wao kwenda kudai fidia kwenye kampuni ya bima. Kwa hiyo kikubwa au kitu ambacho ningependa kutoa ushauri ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa bima inaamini na kitengo cha elimu kwa umma. Kile kitengo cha elimu kwa umma sasa kitoke kiende kwa Tanzania na kuweza kutoa elimu juu ya bima na kiwaelezee hasa zile bima 
ambazo ni zinatumika hasa na watanzania mpaka walio chini mmoja hapo ni bima ya magari ambayo inawagusa karibu kila kila watanzania awe na miliki gari au wasio na miliki gari kwa hiyo kikubwa ni elimu mamlaka husika zitoe elimu makampuni husika bima yatoe elimu na taasisi zingine au idara zingine ambazo zina zinahusika na mambo ya usalama barabarani au kulinda haki za abiria basi watoe elimu kwamba abiria anayo haki ya kurefidia pindi apata kwa madhara ya tokanao na ajali akiwa kwenye chombo husika na mnyongeze tu hapo kwamba na sisi pia tumewaza kufanya hivyo kwamba tuelimishe jamii kupitia video ambapo tutaiupload kwenye YouTube ili watu wafahamu kwamba inapotokea ajali waweze kufuatilia madai yao. Nadhani itafikia watu wengi hii video ili waelimike na waweze kufuatilia stake zao. Uh, swali lingine ni madai ya bima ya mtu wa tatu yani tuseme third party wa inachukua muda gani kufanikisha malipo kwa kwa upande wa madai ya mtu watatu kwa maana mtu ambaye yule ambaye si mmiliki wa wa chombo cha usafiri kwa mujibu wa sheria madai yale yanatakiwa yashirikiwe ndani ya siku ya tano tangu mdai au mlalamikaji anapowasilisha nyaraka zote zinazohitajika na kampuni ya bima kuweza kushirikia dai lake. Kwa hiyo anapowasilisha nyaraka zote ndani ya baada ya kuwasilisha nyaraka zote ambazo kampuni ya bima itaziomba basi sheria inatakiwa ndani ya siku ya 45 lalamiko lake au madai yake yao yamefanywa yame maamuzi either kwa kulipwa fidia ile ambayo ameomba au kumuita mlalamikaji kukaa naye chini kujadiliana naye na kupunguza kile kiwango ambacho uh, mlalamikaji amekuwa amekiomba au kutupilia mbali madai yao kama wataona kwamba hayana msingi au hakuna ushahidi au manyaraka za kutosheleza kuweza kudhibitisha kwamba anayedai ana stahili kudai au kiwango anachokidai kweli kina stahili kulipwa. Kwa ndani ya siku ya tano maamuzi yanatakiwa yawe yamefanyika ya kulipwa au ya kutokulipwa lakini maamuzi yanatakiwa yafanyike ndani ya siku hizo 45. Uh, labda kwa kuelimisha tu jamii na swali kwamba nini umuhimu wa, wa, wa kukata bima hasa tuseme magari ya abiria yani tuseme zile PSV ambazo zinaenda mikoani na lakini hata mama, ya magari binafsi ili watu wafahamu kuna muhimu gani wa kukata bima wengine hawakati bima wao labda tu tuelimisha hapo kidogo Uh, na swali lako ni zuri kwa sababu wa Tanzania wengi wamekuwa au wale ambao wana miliki magari wamekuwa wakikata bima ili ku, kutoka kama wana jeshi la polisi. Anakuambia nakata tu bima ili nisipate usumbufu barabarani kutoka kwa maafisa wa kikosi cha usalama barabarani. Kwa hiyo kimsingi hii imekuwa ni fikra potofu kwa sababu uh, tafsiri ama lengo hasa la bima ni kuweza kumfidia mmiliki wa chombo pale anapo pale anapopata madhara na chombo chake kikaharibika kwa anakuwa amepata hasara kifedha kwa maana hiyo bima ina wajibu wa kumrudishia kumrudisha katika nafasi ile aliyokuepo hapo awali kwa maana kwamba kuweza kutengeneza gari yake au kama gari imepata madhara kwa asilimia kubwa basi anapewa anafidiwa gari nyingine kwa hiyo bima kimsingi ni ni kinga ni kinga dhidi ya gharama zinginezo za kisheria ama kwa maana kwamba kudaiwa fidia na mtu watatu na pia ni kinga kwa maana kwamba inamsaidia kumweka katika amani au kumpa uhakika mmiliki wa chombo kwamba akipata madhara chombo chum chake kikaharibika basi ana, anaweza kufidiwa na hatu ingia tena gharama kubwa kuweza ku, kutengeneza chombo chake kwa hiyo wengi wamechukulia bima kama ni, ni njia ya kukwepa kupigwa fine na jeshi la polisi lakini ni vipende tu kuwashauri kwamba watumie bima au waitazame bima kama ni njia mbadala ya wao kuwa katika nafasi salama zaidi ya kifedha na katika kulinda mali zao na kujikinga dhidi ya gharama zinginezo za kisheria kwa pindi watakapowasababishia matatizo watu wengine wao barabarani
Uh, labda swali la mwisho kwa kwa leo kwa kipindi cha leo mamlaka za bima labda wachukue hatua gani staiki ili kwa kisha kwamba wale wa wahanga wa wasirika wa ajali wote walipwe uh, fidia uh, tukizingatia kwamba elimu ya bima bado inaendelea kuwafikia abiria kwa vipi tunaweza tukahakikisha kwamba wale wote ambao wamehusika na ajali wote walipwe karibu sana kwa kwa upande wa mamlaka ya usimamizi wa bima wa kuna kazi ambayo na naweza na, na kusema kwamba mpaka sasa hivi wameifanya kwa maana kwamba kutoa elimu kwa umma kupitia kitabu chake cha elimu kwa umma na kwa upande mwingine pia bado hatuja au siwezi kusema kwamba imefika kwa kesi kubwa kwa watanzania kwa maana kwamba bado asilimia kubwa wa Tanzania bado hawalipofidia hawa kwa maana kwamba hawajui taratibu za kudai na wengine hawadai kabisa kutokana na kutokufikiwa na hiyo elimu husika kwa hiyo labda nitoe tu wito kwa mamlaka yetu ya usimamizi wa bima Tanzania tira kupitia kitomo chake cha elimu kwa umma kiweze kutoka zaidi na zaidi kuwafikia wa Tanzania na kutoa elimu na pindi ambapo ajali inatokea basi naamini mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania inaweza kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa usafiri majina nchi kavu wa maana Sumatra ambao ndio wanasimamia vyombo hivi vya usafiri ili kuweza kupata majina ya ya abiria wote ambao walikuwemo ndani ya chombo usika kilichopata ajali na ikiwezekana kiweze kutoa msaada abiria usika ambao wameathirika katika ajali ili waweze kupewa fidia inayostahiki hii inaamini fika kabisa kwamba itasaidia kwa kiasi kikubwa wa Tanzania wengi kuweza kuona umuhimu wa bima na kuelewa bima ni nini ili hata kesho na kesho kutwa wao wanaweza wakawa ni mabalozi wazuri wa kutoa elimu ya bima kwa watanzania wengineo naamini ili likifanyika itasaidia ita kwa kiasi kikubwa sana endapo kama wataanza kufuatilia pia ajali husika na kuangalia kwamba ni kwa namna gani wao wanaweza kupata ushauri au elimu kwa watanzania ambao wamehusika kwenye ajali husika ili kuweza kupata fidia staiki na mwaka jana mwaka juzi kulikuwa kuna taratibu za kuanzisha mfuko ambao utaweza kuwapa fidia wa Tanzania ambao wa Tanzania ambao wamepatwa na madhara au wamepata wamegongwa na gari na gari likakimbia ambayo inaitwa hit and run fund hit and run fund ambao mfuko huo naamini bado upo kwenye mchakato kwa ikifikia wakati mwafaka na hatua za mwisho kabisa tuta naamini fika kabisa kwa mama yetu tutadupa taarifa na kuitasaidia pia kwa kesi kubwa kwa wale ambao wanapata matatizo wanagongwa na na gari afu gari nakimbia mtu hawezi kudai fidia bima kwa sababu hajui gari gani lilo mgonga na ajali husika inakuwa hata kama imeripotiwa kituo cha polisi lakini polisi wanakuwa hawana hawana taarifa hao hawana pa kuanzia kwa maana kwamba hawana namba za gari hawana taarifa zote zile zinazohusu gari usika kwa hiyo kwa upande wangu kwa upande wa mamlaka ya bima na nawaomba sana waweze kutoka wa kwenye hizi ajali ambazo zinawakumba wa Tanzania wenzetu na watoe msaada wa elimu kwa usika na mwisho kabisa nitoe ushauri kwa wa Tanzania ambao labda wata kwa bahati mbaya watakumbwa na kadhi ya hii ya majeraha pindi wa wapo kwenye vyombo vya usafiri hasa mabasi ya wendao mikoani au ndani ya mkoa waweze ku, kutambua watambue kwamba wanayo haki ya kudaifidia bima na wakiona hawajui taratibu basi waombe ushauri kwa wataalamu wa bima na wanaweza kuwasaidia au wafike kwenye mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania wata wana huwa wanatoa msaada katika hilo na kila mwaka kwenye ripoti yao ya mwaka wanatoa msaada kwa wanaonyesha kwamba ni malalamiko mangapi ambayo wao wameweza kuyashughulikia kwa wanaweza kaitumia pia mamlaka ya usimamizi wa bima na watapata msaada na kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri na ushauri kwamba wakate bima na wahakikishiwe wanakata bima halali kabisa usikate bima ambazo ni feki kwa maana kwamba hai pindi watakupata matatizo hakuna fidia ambayo au msaada atakuweza kupata na wachukulie bima kama ni, ni kinga ni suluhisho la matatizo au ya kisheria au gharama zinginezo za kifedha ambazo wao watakuja kuzingia 
pindi ajali inapotokea kulinda chombo chao na kulipafidia kwa mtanzania ambayo atakao msababishia matatizo ya kimwili au kuharibu mali zake. Asante sana. Eh, hapo sasa malizia. Naam, kwa sababu ni mshukuru mtaalamu wetu, nimshukuru sana kwa kushia hiyo elimu yako kwa manufaa ya jamii. Na naamini hii elimu kwa kiasi fulani itawafikia abiria na wataweza kufuatilia stake zao. Ah, panapo majaliwa paka kipindi kingine ni mali zetu kusema kwamba tuwe tuvuke na tufike salama salmin kokote na popote tunendako na kwa usafiri wote ambao tunaotumia asanteni sana